ओके okay, आज का जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन पे प्रीवियसली जो हमने क्वेश्चन किए थे वो थे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें मीन की वैल्यू ज़ीरो होती है और स्टैंडर्ड डिविशन होती है वन अब ये आप याद रखें जो वन होता है ना एक्चुअली इसके ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ होता है क्योंकि वन का स्क्वायर वन है इसलिए यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया है इस वन के ऊपर स्क्वायर होता है यानी जब ये वैल्यू वन के अलावा कुछ और होगी तो आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट लेना है वो होगी स्टैंडर्ड डिविशन और उसके ऊपर स्क्वायर लगा होना चाहिए तो कहते हैं ऑल ऑफ द प्रॉबिलिटीज अब वर कैलकुलेटेड फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जीरो वन If we want to calculate probabilities from different normal distributions, अब अगर standard normal distribution नहीं है और कोई different normal distribution है जो कि जीरो और वन के अलावा होगी standard में mean जीरो standard deviation वन होती है इसके अलावा जब different होगी तो वो अलग कोई normal distributions होंगी ऐसी भी होती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं We convert the probability to one involving the standard normal distribution. तो उसको हमें फिर चेंज करना पड़ता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूजिंग जेड स्कोर फार्मूला उसका एक फार्मूला है जो हम नीचे शो करते हैं जेड स्कोर फार्मूला से तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है ये सारी इसकी डेफिनेशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चेंज करना है सेट स्कोर का फार्मूला बहुत आसान तरीका है वो तरीका ये है कि जो गिवन प्रॉब्लम है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ना उसमें से मीन को माइनस करें स्टैंडर्ड डिविजन से डिवाइड करें और स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस कम्प्लीट हो गया सब्ट्रैक्ट मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला मैं आपको शो कर देता हूँ ये इसी स्लाइड में नीचे फार्मूला है इस एग्जाम्पल पे हम बाद में आते हैं पहले आप फार्मूला देख लें ये रूल है आपका जो भी प्रॉब्लम गिवन है उसमें से मीन को माइनस करें और स्टैंडर्ड डिविजन से डिवाइड करें और ये याद रखें स्टैंडर्ड डिविशन में ऊपर स्क्वायर होना चाहिए यानी अगर इस मिसाल के तौर पे फोर यहाँ पे लिखे तो आप लिखेंगे टू स्क्वायर अगर यहाँ पे नाइन लिखे तो आप लिखेंगे थ्री स्क्वायर और थ्री से डिवाइड करेंगे यहाँ अगर ट्वेंटी फाइव है तो आप लिखेंगे फाइव स्क्वायर और फाइव से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी से नहीं तो फिर वो वैल्यू जीरो वन में चली जाएगी अब इसको हम सवाल को देख लेते हैं बल्कि एक प्रॉब्लम है पहले प्रॉब्लम करते हैं फिर आपको प्रोसेस समझ आएगा एग्जाम्पल सिक्स है इसका डेटा पढ़ लीजिएगा डायरेक्ट अप करते हैं प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है पी एक्स लेस देन थर्टी वन हंड्रेड ये हमारी थर्टी वन हंड्रेड एक्स की वैल्यू है बाकी इसमें क्या चीज़ें होती हैं एक मीन होता है वो मीन दिया हुआ है थर्टी फाइव हंड्रेड एक होती है स्टैंडर्ड डिविएशन वो दी हुई है फाइव हंड्रेड स्टैंडर्ड डिविएशन इज फाइव हंड्रेड ग्राम तो एन जीरो वन हमें करना है लेकिन यहाँ पे क्या है थर्टी फाइव हंड्रेड मीन और जो सिग्मा की वैल्यू है वो है फाइव हंड्रेड और उसके ऊपर ये स्क्वायर तो x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वे एंड वी वॉन्ट टू कैलकुलेट थर्टी वन हंड्रेड अब मैं आपको उस फार्मूला से हम क्या करना था कि x की वैल्यू में से मीन सप्रैक्ट करें स्टैंडर्ड डिविज से डिवाइड करें तो अगर मैं कैलकुलेटर लेता हूँ इसको मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व करें so if you can see here simply देखें इसका method ये है 
31 ये तो हमारा था ये क्वेश्चन करना क्या है मीन माइनस करें स्टैंडर्ड डिविजन से डिवाइड करें माइनस फाइव जीरो जीरो सॉरी मीन मीन इज थर्टी फाइव हंड्रेड ओके इसको दोबारा से करते हैं थर्टी वन हंड्रेड माइनस मीन है थर्टी फाइव हंड्रेड इजिकल टू का आंसर आ गया और डिवाइड कैसे करना है स्टैंडर्ड डिविशन से जो कि 500 500 हंड्रेड इससे मैं ये अब देखें इसको जब माइनस किया था तो माइनस फोर हंड्रेड आंसर है 500 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो इजिकल टू हम प्रेस करते हैं आंसर आ गया माइनस जीरो पॉइंट एट ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया अब ये वैल्यू है एन जीरो वन की अब ये आप याद रखिएगा माइनस जीरो पॉइंट एट इसका मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ माइनस जीरो पॉइंट एट अब हम जेड स्कोर की टेबल में जा रहे हैं ये ये हम जेड स्कोर की टेबल में है और माइनस जीरो पॉइंट एट का आंसर जो जीरो पे आ रहा है वो आ रहा है जीरो पॉइंट टू डबल वन नाइन अब दो वैल्यूज आपको याद रखनी है कि माइनस जीरो पॉइंट एट और जीरो पॉइंट टू डबल वन नाइन ये आपका आंसर है अब यहाँ पे इन्होंने कैसे सॉल्व किया सो दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन उसका मेथड ये है कि यहाँ इन्होंने सॉल्व किया हुआ है थर्टी वन हंड्रेड से लेस की वैल्यूज चाहिए जबकि मीन है थर्टी फाइव हंड्रेड तो इसने जो एक्स की वैल्यू है थर्टी वन हंड्रेड उसमें से मीन को माइनस किया और स्टैंडर्ड डेविशन हमारी फाइव हंड्रेड की थी उससे किया डिवाइड आंसर आ गया माइनस का जीरो पॉइंट एट तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये है और डेटा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये है जिसको मोस्टली जेड से डिनोट किया जाता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिंपली एक्स से डिनोट कर रहे हैं अब करना क्या है माइनस क्योंकि ये वैल्यू जो थी ना ये हमारे टेबल्स में नहीं है मिली हुई पहले हमें स्टैंडर्डाइज करके जीरो वन में लाना पड़ता है क्योंकि टेबल जीरो वन का है अब माइनस जीरो पॉइंट एट को हमने टेबल में देखा तो जीरो पॉइंट टू डबल वन सिक्स आंसर था अब इन्होंने आगे लंबा प्रोसेस किया है उसको आप स्किप करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू टेबल में से देख के लिख सकते हैं और वैल्यू हमारी ये थी जीरो तो ये मेथड है स्टैंडर्डाइजेशन का और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अब हम जो इससे ऊपर एक एग्जांपल था उस पे आते हैं इस प्रॉब्लम में अब ये इसने थ्योरी समझाई कि हमने किया क्या है वी कन्वर्ट दिस प्रोबेबिलिटी टू वन इन्वॉल्विंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन जीरो स्टैंडर्ड डिविशन वन ये कैसे हम करते हैं बाय सब्टिंग मीन डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डिविएशन सब्टिंग द मीन क्या करते हैं इट रिसेंटर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन जीरो मीन कोई सेंटर में ले आता है जीरो पे और स्टैंडर्ड डिविएशन उसको दोबारा रीस्केल करती है द डिस्ट्रीब्यूशन सो इट हैज अ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करने से वो रीस्केल हो जाती है टू द स्टैंडर्ड डेविएशन वन If we also transform the boundary point of the area we wish to calculate, we obtain the equivalent boundary point for n zero one distribution. अगर आप area को देखेंगे तो आपको वही area मिलेगा जो हमें normal distribution में मिल रहा था. यानी standardize करने से आपके area पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये एक example है six point two और इसका mean और स्टैंडर्ड डेविशन 6.2 का क्या है ये प्रॉब्लम ऊपर दिया हुआ है ये 6.2 का मीन है थ्री और स्टैंडर्ड डेविशन है फोर तो जैसे आपको ऑलरेडी कहा गया था कि फोर होगा तो उसको हम करेंगे टू स्क्वायर 
तो 6.2 में से मीन को सब्ट्रैक्ट करना है थ्री माइनस करें आंसर क्या आएगा 3.2 ये मीन हमारा री स्केल हो गया 3.2 डिवाइड कैसे करना था टू स्क्वायर यानी टू से डिवाइड करना है तो 3.2 पॉइंट टू डिवाइडेड बाई टू सिक्सटीन टू का थर्टी टू होता है तो डिवाइडेड बाय 3.2 पॉइंट टू डिवाइडेड बाई टू का आंसर होगा 1.6 तो जीरो वन पे जब हम 1.6 की वैल्यू देखेंगे टेबल में तो वो सेम आएगी ये इसने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो जो 6.2 का प्रॉब्लम था वो हो गया है 1.6 पे और टेबल में वन और ऊपर कॉलम में पॉइंट पे वैल्यू देखेंगे तो वो मिलेगी 0.9452 where z has been standard normally distributed to 0 1 तो ये प्रोसेस है स्टैंडर्डाइजेशन का बिल्कुल सिंपल है मीन को माइनस करें स्टैंडर्ड डेविड से डिवाइड करें जो नई वैल्यू आएगी उसको टेबल में देखें और ये याद रखें कि अगर ये इस तरह ब्रैकेट में लिखा है ना तो ये स्क्वायर रूट करके इसको स्क्वायर करना होगा ये टू का वो होगी स्टैंडर्ड डेविएशन लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जब इसने कहा है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 500 तो वो फिर 500 ही होगी और ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन सो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो इसको आप स्टडी करें और कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लास में डिस्कस किया जा सकता है थैंक यू